So, hey guys! At welcome back dito sa aking channel. So ngayon ay gagawa tayo ng tutorial sa kanta ng parokya ni Edgar na Your Song. So punta muna tayo sa mga chords na ginamit sa kanta. So meron itong apat na chords na ginamit. So ang unang chord ay B. So ito yung B. So bar lang sa second fret. Then dead string tong E na string. Ring finger ilagay nyo lang dito. So, ring finger sa D string, uh, G string, at B string. So, pwede rin D string na to, P e na string, yung lower na E string. Yan, sa so, speed. So, pwede rin ganito. Yung B. So, kung saan kayo comfortable, yun ang gamitin nyo. Pwede ganito, pwede rin ganito. Next chord ay F sharp. So bar sa second fret. Middle finger sa third fret ng G string. Then ring finger sa fourth fret ng A na string. At pinky sa fourth fret ng B string. So is F sharp. The next chord ay G sharp minor. So bar dito sa 4th fret ring finger sa 6th fret ng A string at pinky sa 6th fret ng B string the last na chord ay E so ito yung E so open yung E string then middle finger sa 2nd fret ng A string Then, ring finger, second fret ng B string. At yung index finger sa first fret ng G string. Then, open lang ang B string at yung lower na A string. Let's have the chords na ginamit sa verse. So, ang chords na ginamit sa verse, ang first chord ay B. Then, F sharp. Then G sharp minor Then E So gagawin ito 3 times Then after ng chord pattern ito B F sharp G sharp minor at E Ay D Then E Then F sharp Then sa strumming Sundan nyo lang ito So, gagawin ko dito yung strumming at chords ng verse. So, kung gusto nyo, pwede nyo lang i-slow-mo para makuha nyo yung pag-strum ng katang ito. So, this is the verse. Da -da. So, three times yung first the pattern, then followed by B, E, then F sharp. So, next part ay chorus. So, sa chorus, ang chord pattern, ang first na chord ay B, then F sharp, then E, G sharp minor, then F sharp. So, ito yung chorus.
next uh, verse ay the same lang yung chord pattern B then F sharp then G sharp minor then E pero after nito ang chord na pattern na ginamit ay B naman then E then F sharp then after nito meron I think uh, para siyang refrain so para sa refrain G sharp minor then F sharp then E so gagawin nito twice so ito yung second verse at yung parang refrain That's the song. So, kung hindi nyo ito kaya, pwede nyo gawin ay transpose ito one fret higher. So, instead of B, ang gagamitin nyo na chord ay C. Then, instead of F sharp, gamitin nyo yung G. Then, instead of G sharp minor, gamitin nyo ay A minor. Pwede dito, pwede rin ganito. Then, instead of using E, gamitin nyo yung F. So, for example, yung chorus, ito yung gamitin nyo. So, mas madali itong uh, key of C. Pero kung gusto niya yung original na key at B, so, yun yung tinuro ko kanina. That's it for this video. So, I hope na nakatulong ito sa inyo. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe at itap nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Thank you for watching and see you on my next tutorial.